আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ ব্যাংক সামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের উপসহকারী প্রকৌশলী সিভিল এর লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 7 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 7 নম্বর অঙ্ক ছিল সম্পূর্ণ খালি একটি চৌবাচ্চা একটি পাইপ দিয়ে 5 ঘন্টায় সম্পূর্ণ ভর্তি করা হয় দ্বিতীয় একটি পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চাটি ভর্তি করতে 3 ঘন্টা লাগে দুই পাইপ একসাথে ব্যবহার করে চৌবাচ্চাটির 3 ভাগের 2 অংশ ভর্তি করতে কত সময় লাগবে তাহলে আমরা প্রথম যেই পাইপটা আছে প্রথম পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় বলা হচ্ছে এখানে পাঁচ ঘন্টায় আর দ্বিতীয় পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় বলা হচ্ছে তিন ঘন্টায় তাহলে বলতে পারবো প্রথম পাইপ দিয়ে এক ঘন্টায় পূর্ণ হয় পাঁচ ভাগের এক অংশ আর দ্বিতীয় পাইপ দিয়ে এক ঘন্টায় পূর্ণ হয় তিন ভাগের এক অংশ তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় পাইপ দিয়ে এক ঘন্টায় পূর্ণ হয় পাঁচ ভাগের এক অংশ যোগ তিন ভাগের এক অংশ সমান সমান আসবে হচ্ছে পনেরো ভাগের আট অংশ তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় পাইপ দিয়ে সম্পূর্ণ পূর্ণ হয় আসবে হচ্ছে পনেরো বাই আট ঘন্টায় আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে দুই ভাগের তিন অংশ পূর্ণ হয় তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় পাইপ দিয়ে তিন ভাগের দুই অংশ পূর্ণ হয় পনেরো বাই আট ইন্টু আসবে হচ্ছে তিন ভাগের দুই এটা কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এটা কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে পাঁচ ভাগের চার ঘন্টা পাঁচ ভাগের চার ঘন্টা মানে হচ্ছে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট অর্থাৎ এক ঘন্টা পনেরো মিনিট সময় লাগবে হচ্ছে তিন ভাগের দুই অংশ ভর্তি করতে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর আট নম্বর আটে বলা আছে একটি ঘরের দুর্গ প্রস্তের তিন গুণ প্রতি বর্গ মিটারে দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা ধরে ঘরটি কার্পেট দিয়ে ঢাকতে মোট এক হাজার একশো দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা ব্যয় হয় ঘরের দৈর্ঘ্য প্রশ্ন নির্ণয় করুন তাহলে আমরা ধরি দৈর্ঘ্য সমান সমান থ্রি এক্স প্রস্ত সমান সমান এক্স অতএব ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার অপর দিকে খরচ যদি হিসাব করি তাহলে ক্ষেত্রফল আসবে ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর ফোর ওয়ান বর্গ মিটার তাহলে প্রশ্ন মতে এই থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ফোর ওয়ান বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান ফোরটি সেভেন বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন রুট থ্রি অতএব আমরা বলতে পারবো ধৈর্ঘ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু সেভেন রুট থ্রি ইকুয়াল টু আসবে টোয়েন্টি ওয়ান রুট থ্রি আর প্রস্থ ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন রুট থ্রি তাহলে দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান রুট থ্রি আর প্রস্থ হবে হচ্ছে সেভেন রুট থ্রি মিটার এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর নয় নম্বর নয়ে বলা আছে কোনো আসল ছয় বছরের মুনাফা আসলে ষোলো হাজার দুশো আশি টাকা হয় এবং আট বছরের মুনাফা আসলে আঠারো হাজার আশি টাকা হয় আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করুন তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে আসল সমান সমান পি আর মুনাফা ইকুয়াল টু আই তাহলে আমরা যদি আট বছরের হিসাব করি আট বছরে মুনাফা আসল ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পি প্লাস এইট আই ইকুয়াল টু আঠারো হাজার আশি টাকা 
আর আরেকটা যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে ছয় বছরের মুনাফা আসল পি প্লাস সিক্স আই ইকুয়াল টু বলা আছে হচ্ছে ষোলো হাজার দুইশো আশি টাকা তাহলে একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু আই ইকুয়াল টু আঠারোশো টাকা বা আই ইকুয়াল টু হচ্ছে নয়শো টাকা তাহলে মুনাফা হচ্ছে এক বছরের নয়শো টাকা অতএব আমরা বলতে পারব হচ্ছে পি প্লাস এইট আই ইকুয়াল টু আঠারোশো আশি বা পি ইকুয়াল টু আঠারোশো আশি মাইনাস এইট আই ইকুয়াল টু আঠারোশো আশি মাইনাস এইট ইন্টু নয়শো ইকুয়াল টু আঠারোশো আশি মাইনাস সাত হাজার দুইশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক হাজার আটশো আশি টাকা এই এক হাজার আটশো আশি টাকা হচ্ছে মূল টাকাটা আসল টাকা আর মুনাফার হার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে প্রিন্সিপাল বা ইন্টারেস্ট ইন্টু হান্ড্রেড এইটা আসবে হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড ডিভাইড বাই এক হাজার দশ হাজার টু পাওয়া যাবে হচ্ছে এইট এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট আরও সংখ্যা হারসে পিছনে ভাগ করলে সেক্ষেত্রে এইট পয়েন্ট টু সেভেন পার্সেন্ট হবে হচ্ছে মুনাফার হার এইটি পার্সেন্ট উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার দশ নাম্বার দশে বলা আছে সমাধান করুন দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু টু আর একটা দেওয়া আছে হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ আমরা ধরে নিব এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ তাহলে এক নং সমীকরণকে আমরা বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করব বি স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলে আসবে হচ্ছে এক্স বি স্কোয়ার বাই এ প্লাস বি ওয়াই প্লাস টু বি স্কোয়ার আর দুই নং সমীকরণের নিচে লিখলে আমরা পাবো হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে দুইটা সমীকরণ বিয়োগ করব তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স বি স্কোয়ার বাই এ মাইনাস এ এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বা এখান থেকে যদি আমরা x বাই এ কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটা আসবে হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার তাহলে দুই পক্ষ থেকে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার কাটলে এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে এ এখন এই এক্সের মান দুই নং সমীকরণ যদি বসাই তাহলে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার পাওয়া যায় বা এক্স ইকুয়াল যদি এ বসাই তাহলে এ ইন্টু এ প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বা বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বা বি ওয়াই ইকুয়াল টু লিখতে পারবো বি স্কোয়ার বা ওয়াই ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে বি অতএব আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি এটি হবে হচ্ছে নির্ণয় সমাধান তারপরে প্রশ্ন নাম্বার এগারো নাম্বার এগারোতে বলা আছে একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হর লব অপেক্ষা চার বেশি ভগ্নাংশটি বর্গ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে তার হর লব অপেক্ষা চল্লিশ বেশি হবে ভগ্নাংশটি নির্ণয় করুন ধরি ভগ্নাংশটির হর ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর লব ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স অতএব ভগ্নাংশটি এক্স বাই এক্স প্লাস ফোর এই হবে হচ্ছে ভগ্নাংশ তো ভগ্নাংশটির বর্গ করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই এক্স প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার আর প্রশ্ন মতো যেটা বলা আছে এটার হর এবং লবের পার্থক্য হচ্ছে চল্লিশ মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর প্লাস এক্স এক্স প্লাস ফোর মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ফোরটি বা টু এক্স প্লাস ফোর এইটা আসবে হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু ফোরটি বা টু এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন বা টু এক্স ইকুয়াল টু টেন মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু সিক্স বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স বাই টু ইকুয়াল টু থ্রি এক্স যদি থ্রি হয় অতএব ভগ্নাংশটি যদি আমরা বের করি এক্স বাই এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি থ্রি প্লাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি বাই সেভেন অর্থাৎ ভগ্নাংশটি হবে হচ্ছে থ্রি বাই সেভেন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্